Hello learners, welcome back to my channel Commerce Cabin by Grace, a helping hand to succeed. In the class, we will hypothesis in the hypothesis. In the first chapter, we will research plan in the first portion. This is part 2 hypothesis. We will begin the research in the first chapter. We will begin the research in the Research in the purpose and our difficulty along a problem in a solution conduct. From researcher our difficulty or a set of suggestions along a set of explanation in the proposition. Ether the Lula tentative solutions near the Mala hypothesis and the generally para another. The empirical testing in India, the Shastri Mai or Karium Telika Mendita, Talkaligamai Erditaya Rakana statement in the hypothesis and the para another. The either Namada research endana contributicam bona, the endane patula prediction and a hypothesis. Namala test jay the Tillingilum. Namada research question Ulla tentative answer on e hypothesis and the Namaka parameter. Research question a prediction lake and then translate in or starting point on hypothesis in or another. Null hypothesis, directional hypothesis, complex hypothesis, non directional, casual, associative, and different types of hypothesis under suggested solutions in Yadamala hypothesis in Varena the item or a research problem in a Kurchola suggested solution and hypothesis. That is real solution agam aga the recap in the new la chance under other than the detail at the class la padicam bona. Upon the next types of hypothesis are the explanatory hypothesis. This is the facts explain the hypothesis. In the purpose. Case formulation is the case formulation. The heart is the explanatory hypothesis. Uh, Padikina oru phenomenon de case uh, the cause and effect identify cheyanayite try cheyina oru uh, hypothesis an explanatory hypothesis ennu parayene individual facts ne explain cheyunnundi idu adayidu oru theft oru murder allengil oru accident idine okku namukku example aayittu parayam adayidu oru kaaryathine explain cheyina oru uh, allengil oru case formulation and the Varena or Ridila, Namala research at the bomb, other contributica Sahaikin or hypothesis and explanatory in the Varena. Randamathiana descriptive hypothesis. Tell a variables in the existence, size, form, distribution, Ithoka state in the hypothesis and a descriptive hypothesis nor in the variables in the Varena, the objective agam, person agam, situation agam, event agam, Anganenduaga. Descriptive hypothesis patterns identify and other report useful. But casual inference explanations provide it. But explanatory research is a phenomenon that can predict and useful. analogical hypothesis. Similarities in analogy basis we hypothesis formulate that is analogical hypothesis for example long term investment invest in higher earnings higher earnings families are in this proposal this is a type of analogical hypothesis and then similarities in the base lana the high earnings of families Iricum and the Iricum in a long term investment not at another from Angani all the families in a language that is similar right to the family that is a long term investment in the higher earnings of the families and I'm gonna similarities in the base in the number of hypothesis of formulate in an analogical hypothesis in the way that I did the Dana working hypothesis and then the existing hypothesis is under the facts explain the number two. Illa. Upon new hypothesis, um, patatilla. Um, that is the chella facts explain the and it existing facts on the existing hypothesis on the patatilla. Upon investigation, I was sure and I lay. He is a hajiritilla researcher investigation in the no investigation and the rain the continue the and prop the mark on the hypothesis in the no. Formulate the code the language nothing in the mathram formulate the hypothesis in the working hypothesis and the parana. 
അടുത്ത ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതായത് സാമ്പിളിങ് തിയറിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പഠന വിധേയമാക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സും ഇല്ല എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താ പറയുന്ന സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ക്യാൻസർ അങ്ങനെയല്ലേ അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെയാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സീറോ എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെസ്റ്റിലെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ പെർമിസിബിൾ വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ല എങ്കിൽ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതായത് ന്യൂമറിക്കലി മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ അതാണ് സ്റ്റാറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പേഴ്സൻ്റ് ആണ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം ട്യൂബ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് എന്താ പറയുന്നത് ആവറേജ് ലൈഫ് ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്തോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേംസിലാണ് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇടാം ഓരോ ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഇടാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ വർക്ക് വർക്കബിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ വാലിഡ് ആണോ ഇതൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചില ക്രൈറ്റീസ് ക്രൈറ്റീരിയാസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഷുഡ് ബി എംപിരിക്കലി വെരിഫയബിൾ ഒരു വാലിഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസിന് വേണ്ട മെയിൻ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒന്നാണ് എംപിരിക്കലി വേരിഫയബിൾ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വേരിഫയബിൾ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫാക്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫാക്ട്സിന് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസിന് ട്രൂ ആണെന്നും അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫോൾസ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് എംപിരിക്കലി അത് വെരിഫയബിൾ ആയിരിക്കണം ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്നുള്ളത് അത് വെരിഫയബിൾ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഷുഡ് ബി റെലവൻറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ചില ഫാക്ട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ അപ്പം എൻക്വയറി ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിന് ഇത്ത എന്താണ് ഒരു ഉത്തരം എന്താണ് കിട്ടണം അല്ലേ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റെലവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് എൻക്വയറിയുടെ ഫാക്ട്സിനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് റെലവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് പ്രഡിക്റ്റീവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പവർ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പവർ മീൻസ് ഒരു ഗുഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പുറമെ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്കോപ്പിന് അപ്പുറത്ത് മറ്റ് ചില വസ്തുതകളും അതെന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് പ്രാപ്തമായിരിക്കണം ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മസ്റ്റ് ഫർണിഷ് ബേസ് ഫോർ ഡിഡക്റ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ കോൺസിക്വൻസസ് അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നോൺ ഫാക്സിൽ നിന്ന് അൺനോൺ ഫാക്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് വരുന്ന നോൺ ഫാക്സിൽ നിന്നും അൺനോൺ ഫാക്സിലേക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വരവാണ് അല്ലേ ഒന്നും അറിയാത്തതിൽ നിന്ന് അതായത് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അവിടെ എന്താണ്
ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്തായിരിക്കണം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് ടു ദ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് അത് അവരെന്താണോ ആ ഒരു അസംഷൻ എന്താണോ അത് ക്ലിയർലി അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു അവൈലബിൾ ടെക്നിക്സ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഹൈപ്പോത്തിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയുമാണ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് അതായത് ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അടുത്തതാണ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം അതായത് റിസർച്ചർ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു റിസർച്ചറിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ചില ഫാക്ട്സ് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രോബ്ലം നോട്ടീസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്താ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എക്സ്പ്ലേഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് എന്താ പറയുന്നത് സപ്പസിഷൻ നമ്മൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിലൂടെ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വരുന്ന സ്റ്റേജാണിത് അതായത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ റിസർച്ചർ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിന് ഒരു പ്രിമൈസ് ആക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഫോർത്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് കൺക്ലൂഷൻ അല്ലേ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫാക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫാക്സ് അതായത് നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോത്തിസുമായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് അതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇനി അടുത്തതാണ് ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസിൽ സ്റ്റഡിയിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പം ട്രൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഗുഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇത് അതായത് വെരിഫയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്സിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ട്രൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഫാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഫാക്സുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എങ്കിൽ അത് ട്രൂവും അതല്ല എങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷനും ഇൻഡയറക്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷനും അതിൽ ഡയറക്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷനാണ് കൂടുതൽ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതായത് ലബോറട്ടറിയിലെ എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡയറക്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ അടുത്തതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയോ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ഡിഡക്റ്റീവ് ഡെവലപ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതായത് ചില കോൺസിക്വൻസസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രെഡിക്റ്റഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ട്രൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി വെരിഫൈഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചില സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ട് കാര്യമാണുള്ളത് അതായത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ഡിഡക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഡിക്റ്റഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇതാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷനിൽ പറയാനുള്ളത് അടുത്തതാണ് യൂസസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒന്നാമത്തേത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫ